。呃，我可以先问一下，你跟我哥的关系是？嗯，他是我医学院的学长。然后，最近我有件非常重要的事情要告诉他。可是，当我去找他的时候，他已经……我理解你的心情。如果你早到一点，就可以见到他了。谁都没想到他走的这么快。走？去哪里？你不知道吗？啊，我上班的时间真的要到了，我先走。等一下，事到如今你就全部告诉我吧。我，拜托了。我觉得这件事情还是他亲口告诉你比较好。人都已经不在了，他怎么亲口告诉我？我知道他没办法亲口告诉你，但我。我我哥从小就患有白血病，原本已经治好了，但医生说很有可能复发，最后也因为复发导致病变，才无力回天的。我哥一直觉得他的病情早晚会复发，他希望在他离开之后，能够没有牵挂，不会影响任何人。在最后的日子里，他还是用尽自己的力量，给更多人幸福。我希望，什么？用学长的精子完成人工受孕。人工受孕？我的精子？对。我哥因为生病，所以不敢谈恋爱，怕拖累别人。但有一天，他告诉我他喜欢一个人。我虽然不知道他说的是谁，在最后弥留的时刻，我觉得他还是在想这个人。谢谢你告诉我，我还以为学长跑去哪里了呢。现在我都知道，谢谢你。欢迎二位啊，先生，谢谢。美女，啊，我来就好了，谢谢。谢谢。你要吃什么？你可以给我念念菜单里有什么吗？好、啊，我看一下。青酱海鲜意大利面，蛤蜊意大利面，哟，肉酱。这不是明媛叶小姐吗？你怎么来了？谁啊？我以为你找了个什么大家闺秀当女朋友，原来是叶小姐啊。你又喝酒了？天哪！我就算喝醉也比你清醒，好吗？你好好听我开导啊！你就是头脑简单，误以为遇见自己心目中的女神。小英，我来。我先走了。小英，起来。喂，你是冲浪冲太久，冲的脑子坏了吧？你知不知道叶小姐之前是 KK 集团公子的公开女友？她可是一眼就被集团相中，准备当准儿媳的。可惜哦。他谎报自己的身世，最后被富爸爸发现了，就成了被淘汰的那个。我先走了。哎哎哎哎，等等等等等等，小心不要着急走，故事还没说完呢，来，坐坐。哎，你干嘛
，你知道你的女神之前跟公子上演私奔的戏吗？后来在警方的报告里面指出，公子在他车里喝了整整一罐，可见心情有多差。后来发生了什么事你也知道了吧？出车祸，公子死了，女神去眼瞎了。嗯，所以呀、啊，老天还是公平的。有些人。小莹，你怎么了？全黑了，原来还有一点微弱的光，现在什么都看不见了。先起来。你不要碰我！不可以这样。不行，你不可以贸然去抓失明者的手，他会害怕的。小莹，你要不要试着抓着我的胳膊？在这里，让他们没有拿着盲杖的手。去抓住你的胳膊，这样他们才会有安全感。我们要站起来了，嗯，小心。小英怎么了？情绪上受了很大的刺激。我给他吃了一片安眠药，今天晚上应该没有什么问题。哦，你们刚刚到底是？不是我。那，他的眼睛还好吗？眼睛的情况要等进医院做详细的检查才知道。哦。你肚子饿了？对啊。走吧，去吃东西。你女朋友挺漂亮的，她不是我女朋友，她是我姐，是吗？对，做姐姐可惜了。对啊，对什么对？不要乱讲。给，谢谢，拿去吧。要吗？哦，我不用。你明天可以帮小英检查一下眼睛吗？明天不行。那后天好了。后天也没办法。为什么？因为我明天要出一个外诊。你要去哪里啊？离岛上有些病患行动不方便，我要登门做治疗，所以会有几天不在镇上。嗯，哦。其实，我一点都不想去。为什么呀？因为要坐船。啊？
。哎，不如这样吧，以后你常跟我来海边，我去冲浪，你就在后面看。时间长了，应该可以克服你心里的恐惧。是吗？像你这样的冲浪选手，应该很难体会我这种极度怕水的心情吧。其实，大自然的力量，真的是我们人类所无法抗衡的。所以我每次都带着谨慎的态度去冲浪。就像那次傅大同找我比赛游泳，一把把我拉到水底。那一刻，我心里真的想：完蛋了，不应该逞强的。明明就逞强了。你知道吗？离岛的风景更美。当夕阳沉到海里面，然后海面上闪耀着夕阳的光芒。如果你能够看到那一刻的美景，或许你就不会再害怕了。我等你两天后回来，就带小莹去你诊所做检查。哦。好啊。哦，对了，明天你要带晕船药、呕吐袋，还有防晒。然后上船前你不要吃太多。好，想不到你这个男人还真啰嗦。走了，回家了。哦，哎，你现在有没有好一点啊？才没有呢。没关系，慢慢来，我陪你。你知道为什么最近的天气总是阴晴不定的吗？因为你老是一大早就在这里唉声叹气的。是你吗？好在，你的听力是正常的。你的手杖，还给你。我已经好多了，这个你就留着吧。怎么了？心情不好？你不会感兴趣的。没关系啊。你就说说看嘛，反正我也是个倒霉的人，说不定听完你的事情，我会好过一点。我已经什么都看不见了，原本还看得见一些微弱的光，现在什么都没了。就算看不见了，也不要把眼睛弄坏。无所谓，反正我的眼睛已经彻底坏了。你想想那个冲浪的男孩，你还会说这样的话吗？我知道你现在正在犹豫，是否要接受他。你怎么知道？我从你表情上看到。为了减轻你的烦恼，我觉得我们应该去一个能让自己开心的地方
不用担心，我会一直牵着你。苏森，我坐船出诊了。苏森，啊，我说我要坐船了。啊、哦，你走路小心，上船小心，下船小心。啊，反正都小心了。诊所照顾好啊。啊。来，再转一圈。<笑>好了，不要再玩了。别人看到会笑我的。你是不是从来没有跟男生跳过舞啊？有啊，只是没有像这次这么特别。<笑>是吗？嗯，真的很特别。哎，你怎么会在这儿？呃，我打算今天到离岛去潜水。你还会潜水啊？对啊，所以等一下，如果你害怕，或者是掉进水里面了，我都可以把你救起来。你这么说，我可真是放心。好了，上船了。你知道我会怕，所以才来陪你。啊？你说什么？没事。你怎么了？害怕、啊？你看，你手都湿了。听说这样就不会紧张了。小心，自己要小心一点。如果你出了什么事，薇姐饶不了我。而且我这次陪你出来，就是要保证你的安全。耍什么帅啊！<笑>哎，我不在的这几天，可不可以帮我一个忙？你帮我去探望一个独居老人，他八十多岁了，双眼全盲。我去看他。嗯，只是去看看他生活上有没有什么需要照料的。哦，好，谢谢。喂，这里。怎么了？等我回去教你游泳。为什么？
就像你的口头禅一样，荒谬。不用你操心，你自己注意安全就好了。我，我很安全。好了，就这样。哎，等一下，木泽，谢谢你。嗨，你回来了。对啊，出诊顺利吗？当然顺利了。哎，我之前拜托你去探望的那位老伯，你去看他了吗？哦，有啊。哎，我本来去探望他之前，我很担心我的心情会很沉重，因为他看起来很孤单、很虚弱。但是后来我发现他是一个很开朗的老伯，跟他聊完天，我整个人变得很轻松、很有活力。对啊，我也发现。病人的脸上笑容越多，恢复的越快。但是，每个人的遭遇不一样，不能要求每个人都豁达开朗。每次帮失明的人在治疗的时候，我都在想，这双眼睛曾经住过什么样的人，存在过什么样的世界。如果那样的光还存在在某个地方的话，我就希望可以帮他找回这段记忆。我肚子好饿，刚刚坐船的时候什么都没吃。上车、啊。那你怎么了？都不吃东西，在想什么？哦，我在想你刚刚说的，跟我的感觉一样。嗯？是不是应该让小莹重新找回那种发自内心的笑容？呃，你有成功的把握吗？后天是我生日，我想约他一起过。那，祝你成功。老板，再来一份炖饭。好。你还真能吃啊！不是我要吃，是我肚子里面那个人要换个口味。哦。哎，真难得，从你口中。会说出鼓励的话，那是因为你平常太不长进了，我想说也没有机会说啊。如果你平常也可以像刚刚那样那么温柔的话，说不定连我都会爱上你啊。你在乱说什么呢？等你长大了再说。喂，小莹。怎么了？哦，好，那我马上过去。嗯。怎么了？我不知道，怪怪的。但是我现在要去小莹家一趟。哦。嗯，好。哎，那个钱。没关系，我来付就好了。谢谢姐。不客气。不要再玩了，别人看到会笑我的。
负责。你一定要现在去见小莹吗？对啊，怎么了？到底有什么事啊？她听起来口气怎么样？就是怪怪的呀，所以我要赶快赶过去。会不会不是什么好事情啊？你到底想要说什么？前两天我。看到小莹跟一个男生走在一起，是吗？那又能怎么样啊？然后，小莹她笑了，而且笑得很开心。<笑>我以为你要说什么呢？没事啊，去吃你的顿饭。我走了，拜拜。哎，可是。林医生，你的顿饭。哦，谢谢。请慢用。老板，请我放桌上了。哦，好。不好意思，突然叫你过来。没关系啊，反正今天我也没课。有些话想告诉你。你说啊。说啊。你要跟我说的是。我好像喜欢上别人了。没关系了，你不要难过嘛。该难过的人，应该是我吧。